വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഈസി സ്റ്റഡി ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോയാണ് ഫ്രം ദ ചാപ്റ്റർ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പഠിച്ചിരുന്നു ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് എന്നാലും ഒരു കണ്ടക്ടർ അതിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വേണമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു വെറുതെ ഒരു കണ്ടക്ടർ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് തനിയെ ഫ്ലോ ചെയ്യത്തില്ല കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളിലും എന്ത് കൊടുക്കണം ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് കറണ്ട് ആ കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നത് കറണ്ടും ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ആ റിലേഷൻ നമുക്ക് തന്നത് ജോർജ് സിമോൺ ഓം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ആ റിലേഷനെ ഓംസ് ലോ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓംസ് ലോ എന്താ പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്രോഷണൽ ആണ് കറണ്ട് ഐക്ക് വി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്രോഷണൽ ടു ഐ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഐ കൂടും വി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐയും കുറയും ഇതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം വി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്രോഷണൽ ടു ഐ പ്രൊപ്രോഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റി എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്കറിയാലോ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഐ ആർ ആണ് ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് കണ്ടക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് ഒന്ന് മെറ്റീരിയൽ ഏത് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലെയാണോ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോനെ തടയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വുഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതിനെല്ലാം റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ലാത്തത് കോപ്പർ അയൺ അലൂമിനിയം ഇതിനെല്ലാം റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ ആണ് ഡൈമെൻഷൻ അതായത് ഈ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനെയും ഏരിയനെയും ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്രോഷണൽ ആണ് എൽ ബൈ എ അതായത് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും സപ്പോസ് ഒരു കണ്ടക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എൽ ആണ് ആ സമയത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടി ഡബിൾ ആക്കി ടു എൽ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ആർ ആയിരിക്കും ഇനി ലെങ്ത്ത് ട്രിപ്പിൾ ആക്കി കഴിഞ്ഞാലോ ത്രീ എൽ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ത്രീ ആർ ആയിരിക്കും സെയിം സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ ഏരിയ എ ആണ് ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ആ സമയത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ ഏരിയ ഡബിൾ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ടു എ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഹാഫ് ആയി മാറും ഏരിയ ത്രീ എ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ബൈ എ ഇതിന് പ്രൊപ്രോഷണൽ ആണ് ലെങ്ത്ത് കൂടുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും ഏരിയ കൂടുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും ഇവിടുത്തെ പ്രൊപ്രോഷണാലിറ്റി സൈനിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ റോ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ഇത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റീരിയലിനെയാണ് ഓരോ മെറ്റീരിയലിനും ഓരോ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി ഈ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഐ ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കാം വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ റോ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഐ കറണ്ട് റോ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ ഇനി ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊരു ഇക
സെക്ഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വി ക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം ഇ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ റോ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ രണ്ട് സൈഡിലും എൽ വരുന്നുണ്ട് ലെങ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ബൈ എ ഇൻ ടു റോ ഐ ബൈ എ ഇതിനെ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഐ ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ആണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ജെ ആണ് ഐ ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ജെ ആണ് സോ നമുക്കതിവിടെ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജെ റോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ജെയും വെക്ടാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് ആ സൈൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുത്തു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ കണ്ടക്ടർ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും ഈ റോ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ഇൻ ടു വൺ ബൈ റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജെ എന്ന് വരും വൺ ബൈ റോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിഗ്മ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സിഗ്മയാണ് വൺ ബൈ റോ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജെ സോ ഈ ഒരു ചെറിയ ഡെറിവേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ അത്യാവശ്യ ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി ഫസ്റ്റ് ബേസിക് ഇക്വേഷൻ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ രണ്ടാമത് എന്താ കിട്ടിയത് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ റോ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ മൂന്നാമത് എന്താ കിട്ടിയത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജെ റോ അതുപോലെ സിഗ്മ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജെ ഈ നാല് ഇക്വേഷൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും മേ ബി ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു